हेलो हाय एवरीवन होप यू आर कीपिंग वेल दिस इज विशाल मसी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक साइट्स एंड टुडे वी विल स्टडी द वेरी 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 इंपॉर्टेंट दैट इज लॉ वेरिएबल प्रमोशन ये ऑलमोस्ट हर साल बोर्ड्स में एवरी ईयर इट इज आस्ड फॉर द सिक्स मार्क्स क्वेश्चन और बहुत से बच्चे इसमें अटैम्प्ट करने में बेसिकली मिस्टेक करते हैं उन्हें पता नहीं होता इसको कैसे लिखना है कैसे अटैम्प्ट करना है एंड दे लूज देयर मार्क्स तो जैसे मैंने आपको इसलिए नोट से ही बना के एक्सप्लेन किया है अगर आपको इसका पी चाहिए तो इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है वहाँ पर जाके इसका पी ले सकते हैं तो सबसे तो चलिए स्टार्ट करते हैं ए, सबसे पहले आपको देखिए ये जब क्वेश्चन आएगा एक्सप्लेन द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल सो फर्स्ट थिंग यू हैव टू मैंशन दैट इज स्टेटमेंट ठीक है आपको ऐसे ही हेडिंग लिखनी है स्टेटमेंट और आपको क्या है उसकी स्टेटमेंट देनी है तो स्टेटमेंट क्या है पढ़ लेते हैं द लॉ ऑफ द वेरिएबल प्रोपोर्शन स्टेट्स दैट एस मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर आर अप्लाइड टू द गिवन क्वांटिटी ऑफ अ फिक्स फैक्टर टोटल प्रोडक्ट यहां से ध्यान देना है टोटल प्रोडक्ट में इंक्रीज एट एन इंक्रीजिंग रेट इनिशियली बट इवेंचुअली इट विल इंक्रीज एट डिमिनिशिंग रेट देखिए इसका कहने का मतलब है मैं आपको पहले सिंपल uh, लैंग्वेज uh, में समझा देता हूं कि मान लीजिए कोई प्रोडक्शन कर रहा है है ना कोई फर्म या कोई ए, सेलर जो है या कोई भी जो एक ए, फर्म है कंपनी है वो प्रोडक्शन कर रही है तो प्रोडक्शन करने के लिए आपको दो चीज़ें चाहिए एक तो हो गया फिक्स्ड फैक्टर ठीक है एक हो गया आपका वेरिएबल फैक्टर ये हम शॉर्ट पीरियड की बात कर रहे हैं ठीक है अब मैं अब आपको एक एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझाता हूँ मैंने बोल दिया कि भैया आपको आपको ए, फोर डेज में कोई स्कूल खोलना है तो क्या आप चार दिन में बहुत बड़ी बिल्डिंग बना सकते हैं है ना नहीं बना सकते तो आप क्या करेंगे कि कोई ऑलरेडी कोई स्कूल होगा जो पुराना स्कूल होगा या कोई बेसिकली जो बेचना चाह रहा होगा या कोई बड़ा सा घर आप लेके उसे क्या कर लेंगे रेंट ले लेंगे तो वो हमारा हो गया फिक्स्ड फैक्टर बेसिकली उसे आप चेंज नहीं कर सकते जैसा आपको प्रोवाइड होगा उसी से आपको काम चलाना पड़ेगा अब वेरिएबल फैक्टर क्या है अब स्कूल चलाने के लिए आपको पता है टीचर्स की जरूरत है आपको बस ड्राइवर्स की जरूरत पड़ेगी आपको फोर्थ क्लास एम्प्लॉयज़ की जरूरत पड़ेगी तो वो सारे क्या है आपके वेरिएबल फैक्टर जिसको आप चेंज कर सकते हैं शॉर्ट पीरियड में ठीक है तो यहाँ तो आपको पता है जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोशन है वो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन ही बोलते हैं या शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन है इसलिए हम यहाँ पे दो फैक्टर्स पढ़ते हैं एक फिक्स्ड फैक्टर और एक वेरिएबल फैक्टर क्योंकि शॉर्ट रन में आप जो है फिक्स्ड फैक्टर को चेंज नहीं कर सकते तो वही चीज़ ये स्टेटमेंट बता रही है कि जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोशन कहता है कि जितना आप वेरिएबल फैक्टर अप्लाई करते हो फिक्स फैक्टर में ठीक है तो, तो जो प्रोडक्शन निकल के आएगा वो स्टार्टिंग में तो इंक्रीज़ करेगा इंक्रीजिंग रेट पे मतलब अच्छी दर पे बढ़ेगा लेकिन बाद में क्या होगा वो बढ़ेगा लेकिन कम रेट पे बढ़ेगा मतलब इतने हाई लेवल पे इंक्रीज नहीं करेगा जितने कि वो पहले इंक्रीज कर रहा था सो आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर टिल हेयर ठीक है अब इसके एजम्पन्स क्या हैं आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा आगे इसके एजम्पन्स क्या हैं देखिए एजम्पन सबसे पहला इसका एजम्पन है कि जो स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी आप यूज़ कर रहे हो कोई भी जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो आप प्रोडक्शन में वो आपकी सेम रहनी चाहिए चेंज नहीं होनी चाहिए अब स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी क्या हो सकती है अगर आप कैपिटल इंटेंसिव हैं तो आप कैपिटल इंटेंसिव रहेंगे अगर आप लेबर इंटेंसिव है तो लेबर इंटेंसिव रहेंगे बेसिकली यहाँ पर कहने का मतलब है आप टेक्नोलॉजी बिल्कुल एक के बाद एक चेंज नहीं करेंगे क्योंकि उससे फिर प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा वेरिएशन आएगा और आपका ये लॉ अप्लाई नहीं होगा दूसरी बात है कि इट इज़ एज्यूम दैट सम इनपुट्स आर कैप्ट फिक्स वाइल अदर्स आर वेरिड ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया स्टेटमेंट में कि कुछ फैक्टर्स फिक्स रहते हैं जिसे आप चेंज कर ही नहीं सकते ये इसका एजम्पन है इस जो लॉ का क्योंकि शॉर्ट रन में ये शॉर्ट रन में अप्लाई होता है ओके दिस इज द प्रोडक्शन फंक्शन विच इज़ रिलेटेड टू द शॉर्ट रन तो शॉर्ट रन में आप फिक्स फैक्टर्स रहेंगे रहेंगे जिसे आप चेंज नहीं कर पाएंगे और दूसरी बात है कुछ चेंज कर पाएंगे दैट आर वेरिड दैट आर वेरिड और उसे वेरिएबल फैक्टर्स भी बोलते हैं तीसरी बात कह रहा है कि यूनिट्स ऑफ द वेरिएबल फैक्टर तो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि एक दो एक फैक्टर होता है फिक्स फैक्टर एक होता है आपका वेरिएबल फैक्टर जो वेरिएबल फैक्टर्स हैं वो होमोजीनियस रहेंगे अब मेरा आपको एक एक, एक, एक समझाता हूँ एग्जाम्पल से मान लीजिए आप एक मशीन है ठीक है ये एक मशीन है आपने पहले इसमें लेबर वन लगाया दूसरे में लेबर टू लगा दिया और लेबर थ्री लगा दिया तो कहने का मतलब है कि ये तीनों तो हमारे क्या हैं वेरिएबल फैक्टर हैं क्योंकि लेबर आप बढ़ा बढ़ा सकते हैं कम भी कर सकते हैं क्योंकि ये वेरिएबल फैक्टर हम चेंज कर सकते हैं बेसिकली सो लेबर आर हेयर द वेरिएबल फैक्टर ओके तो ये इक्वली एफिशेंट होंगे ऐसा नहीं होगा कि लेबर वन बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड है और लेबर टू को कुछ नहीं आता और लेबर थ्री अभी सीख रहा है ठीक है बेसिकली ये तीनों ही इक्वली एफिशेंट है ये भी हमारा एजम्पन रहता है क्योंकि अगर ये
देखिए सबसे पहले आप इस डायग्राम को दिमाग में बिठा लीजिए ओके जो टी कर्व है आपका जीरो से स्टार्ट होकर ऐसे आएगा ओके इन्वर्टेड यू शेप आप कह सकते हैं काइंड ऑफ ओके आप ऐसे यहाँ से होते हुए ओरिजिन से होते हुए ओरिजिन से स्टार्ट होते हुए आपका इंक्रीज करेगा फिर एक ऊपर थोड़ा सा कांस्टेंट हो जाएगा फिर आपका नीचे फॉल होगा तो ये ध्यान रखना है आपको टीपी में बेसिकली आप ऐसे देख सकते हैं जो हेयर्स होते हैं ओके okay, ऐसे को कोई पेंटिंग बनाते हैं किसी की तो ऐसे ही स्टार्ट करते हैं बेसिकली ऐसे आइस बनाते हैं ना तो आप इस चीज़ से ध्यान रखिएगा कि जो टी है वो आपका ऐसे शुरू होगा ओके okay, चलिए उसके बाद आपके ये जो ए पी है और आपका एम पी है ये ऑलमोस्ट सेम ही है आपको बिल्कुल ऐसे ही बनाने हैं लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि ए जो एम पी होगा वो पहले ऊपर रहेगा ए पी से देखिए यहाँ पे देख भी पा रहे हैं आप मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ओके ये जो आपका एम पी कर्व है ये ऊपर रहेगा ओके ए पी से इनिशियली और एक दिन एक जगह जाके वो दोनों इंटरसेक्ट करेंगे और इंटरसेक्ट के बाद फिर ए पी बड़ा हो जाएगा और एम पी छोटा हो जाएगा और ध्यान रखिएगा कभी भी आप टी पी ओके ये जो टी पी है ये जो टोटल प्रोडक्ट का कर्व है और जो एवरेज प्रोडक्ट का कर्व है ये कभी भी आप इसको टच नहीं करेंगे आप ऐसे नहीं बना देंगे ओके ये बात आपको ध्यान रखिएगा टी पी ऐसे नहीं बना देंगे ओके यहाँ आप ए पी को बिल्कुल ऐसे यहाँ पर टच नहीं करेंगे फाइन और दूसरी बात है आपका जो एम पी है वो यहाँ पे एक्स एक्सिस को टच होगा एम पी जरूर टच होगा आपका और वो नीचे भी जाएगा बेसिकली कहने का मतलब है कि आ, आ, आपका जो एम पी है वो जीरो भी होगा और एम पी आपका बेसिकली जो मार्जिनल प्रोडक्ट एम पी मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट है दैट विल आल्सो बिकम अ नेगेटिव ठीक है तो ये आपको दिमाग में बिठा लेनी है डायग्राम ओके दिमाग में बिठा लेनी है अब देखिए इसको बनाना कैसे मतलब बनाना इन द सेंस मतलब आपको इसको कंस्ट्रक्ट कैसे करना है देखिए कंस्ट्रक्ट कैसे करना है इसको तीन स्टेजेस में डिवाइड करना है स्टेज वन स्टेज टू स्टेज थ्री तो सबसे पहले हम देख लेते हैं स्टेज वन देखिए स्टेज वन आपको स्टार्ट करनी है ओरिजन से तो ध्यान रखिएगा स्टेज वन आपको स्टार्ट करनी है जीरो से मतलब ओरिजन से ओ पॉइंट से उसके बाद कहाँ तक चलेगी आपकी कहाँ तक चलेगी जहाँ तक आपका जो ए पी है ये आपका ए पी है और एम पी बराबर नहीं हो जाता वेयर ए पी इक्वल टू एम पी तो वो पॉइंट हमारा ए है ठीक है वो पॉइंट हमारा ए है देखिए इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या हो रहा है हमारा ए पी किसके बराबर हो जा रहा है एम पी की तो फर्स्ट स्टेज आपको ध्यान रखनी है वो जीरो से चलेगी और आपका जहाँ ए पी किस किसके बराबर हो रहा है आपके एम पी के वहाँ तक चलेगी तो देखिए तभी ये जो ए पॉइंट है वो कॉरस्पॉन्डिंगली ऊपर आप ज्वाइन कर देंगे तो आपकी ये पूरी क्या हो गई इतनी इतनी आपकी जो इससे ऊपर आ जीरो से इधर और इस स्टेज इस लाइन से बीच में तो ये आपकी बेसिकली क्या होगी स्टेज वन हो गई ठीक है आपको समझ में आ गया स्टेज वन अच्छा स्टेज टू आपको क्या रखना है कि स्टेज टू आपकी स्टार्ट होगी ऑब्वियसली बात वन ऑब्वियसली बात है जहाँ से स्टेज वन आपकी खत्म होगी वहाँ से स्टेज टू आपकी शुरू हो जाएगी तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा स्टेज वन और इसका एंडिंग पॉइंट क्या होगा स्टेज टू का जहाँ पे आपका टी पी मैक्सिमम होगा देखो ये टेंजन ड्रॉ कर रखा है टी पॉइंट ये शो कर रहा है कि ये टी पी मैक्सीम है ठीक है यहाँ पर टी पी क्या है मैक्स मैक्सीम पॉइंट है और इसी के कॉरस्पॉन्डिंग अगर इस लाइन को आप नीचे तक ज्वाइन कर देंगे तो आपको एम पी यहाँ पर क्या मिलेगा जीरो मिलेगा ओके यहाँ पे देखिए यहाँ पे लाइन यहाँ पे टच हो रही है ओके एक्स एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे आपको पता है कोई लाइन इंटरसेक्ट करती है तो वो लाइन आपकी क्या होती है जीरो के बराबर हो जाती है तो ऑब्वियसली बात है कि आपकी जो स्टेज टू है वो स्टेज वन से शुरू होगी और ख़त्म कहाँ होगी इस पॉइंट पे वेयर टी आपका मैक्सिमम होगा और एम क्या होगा ये एम फॉर मैक्सीम और एम पी इक्वल टू जीरो मीन्स वेयर द टोटल प्रोडक्ट इज मैक्सीम एंड द मार्जिनल प्रोडक्ट इज जीरो ठीक है आपको यही चीज़ें आपको आगे भी लिखनी पड़ेंगी एक्सप्लेनेशन में इसलिए मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ यहाँ पे अब आ जाइए स्टेज थ्री पे तो स्टेज थ्री की देखिए कहाँ से शुरू होगी स्टेज थ्री आपकी शुरू होगी आपकी जहाँ से स्टेज टू खत्म होती है तो बेसिकली स्टेज टू यहाँ पर ख़त्म होती है और कहाँ तक चलेगी बेसिकली आपकी ये जो लाइन है लास्ट वाला जो एरिया है वो आपका इसको याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि इसका जो एंडिंग पॉइंट है वो आपका यहीं पर ख़त्म हो जाता है ओके मीन्स ये इसको यहाँ पे कोई इसका जो एंडिंग पॉइंट है वो है ही नहीं तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि जो इस लाइन के बाद बेसिकली आपकी क्या है स्टेज थ्री है फिर ठीक है ये आपकी पूरी स्टेज थ्री है तो फिर से बता रहा हूँ स्टेज वन आपकी जीरो से शुरू होती है और कहाँ तक चलेगी जहाँ पर ए पी हमारा एम पी के बराबर हो जाएगा इसे लाइन ऊपर टच कर देंगे ठीक है तो ये आपकी होगी स्टेज वन स्टेज टू कहाँ से शुरू होगी स्टेज टू बेसिकली ये पॉइंट है आपकी ये स्टेज टू है आपकी ये जो स्टेज टू है ये स्टार्ट हो रही है आपकी स्टेज वन से ठीक है और ख़त्म कहाँ होगी जहाँ पर टी पी मैक्सिमम होगा और एम पी जीरो हो जाएगा ओके okay, और बाकी स्टेज थ्री जितना हिस्सा बचा ये बाकी की ये स्टेज थ्री है चलिए अब इसी को आपको तीनों चीज़ों को लिखना है आप
ओके इंक्रीजिंग रिटर्न मैंने लिखा नहीं है मिस कर दिया लेकिन बट यू हैव टू राइट स्टेज वन इज कॉल्ड द इंक्रीजिंग रिटर्न अब देखिए वही चीज लिखिए देखिए स्टेज वन क्या हो रहा है स्टेज वन स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रीजन एंड कंटिन्यूज टिल द एवरेज प्रोडक्ट इज एवरेज प्रोडक्ट इज मैक्सिमम ठीक है जहां पर एवरेज प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है एंड टीपी कर्व इंक्रीजेस फर्स्ट अप टू द पॉइंट एम एंड इट स्लोप डिक्रीजेस आफ्टर द आफ्टर द पॉइंट एम द पॉइंट एम इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन देखिए वही चीज़ इसमें लिखा देखिए जो जो आपको ऊपर चीज़ फॉलो हो रही है ना वही चीज़ लिखनी है ठीक है तो सबसे पहले वही चीज़ मैंने आपको बता दिया कि ये जीरो से शुरू होता है और इसके बीच में इस स्टेज के अंदर ना स्टेज वन के बीच में आपका एक पॉइंट एम भी आएगा ठीक है ये पॉइंट एम इसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन देखिए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता क्या है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो पॉइंट होता है जहाँ से टी अपना जो है अपना कर्व चेंज करता है ठीक है कर्व चेंज करता है देखिए पहले ऐसे इंक्रीज और जहाँ से बिल्कुल ऐसे मतलब ये जो पॉइंट आपका होगा ना जहाँ से बिल्कुल आपका कह सकते हैं कि हल्के से आपका डिक्रीजिंग रेट शुरू हो जाएगी सो दैट पॉइंट इज कॉल्ड द बेसिकली आपका इन्फ्लेक्शन पॉइंट मतलब जहाँ से आपका टी है अपना स्लोप चेंज करता है तो अगर ऐसे आप ऐसे बनाएंगे तो ऐसे हो जाएगा ठीक है तो ये जो पॉइंट आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है जहाँ से टी अपना क्या होता है बेसिकली कर्व अपना स्लोप जो है चेंज करता है ओके दैट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तो आपको ध्यान रखना है जो स्टेज वन है उसमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी आएगा और आपकी कहाँ तक चलेगी पॉइंट ए तक चलेगी जहाँ पे आपका ए पी किसके बराबर है एम पी के बराबर है ठीक है एक बार ध्यान और ध्यान रखिएगा और इस पर क्या होगा आपका ए पी मैक्सिमम होगा इस स्टेज पर आपका ए पी मैक्सीम होगा है ना ए पी मैक्सीम भी होगा वहाँ पर नीचे लिखा भी था ठीक है ए पी मैक्सीम होगा और ए पी एम पी के बराबर भी होगा ये भी ध्यान रखिएगा आप और दूसरी बात है और एम पी आपका क्या है एम पी भी मैक्सिमम हो जाएगा इस स्टेज पे तो आपको क्या क्या ध्यान में रखना है देखिए सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि टी पी इंक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज करता है फर्स्ट पॉइंट दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी आता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है जहाँ से टी पी अपना कर्व चेंज करता है स्लोप अपना अपना स्लोप चेंज करता है दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि इसमें ए पी भी मैक्सीम होता है और एम पी भी एक पॉइंट पर मैक्सीम होता है और इस पॉइंट पे और इस पे ए पी इक्वल टू एम पी भी होता है तो सबसे ज़्यादा चीज़ें आपको स्टेज वन में ही देखने को मिलेंगी तो फिर से बता रहा हूँ सबसे पहले आपका टी पी इंक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज़ करेगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी है ए पी भी इसमें मैक्सिमम मिलेगा आपको एम पी भी यहाँ पे देखिए एम पी का जो कर्व है वो भी मैक्सिमम पे पहुँच रहा है यहाँ इसी स्टेज वन में ही पहुँच रहा है ठीक है और यहाँ पर आपको ए और एम बराबर भी मिलेंगे तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है अच्छा दूसरी स्टेज में क्या है ओके इन दिस स्टेज टोटल प्रोडक्ट्स गोज ऑन इंक्रीजिंग सॉरी ओके यस इन दिस स्टेज टोटल प्रोडक्ट्स गोस ऑन इंक्रीजिंग बट एट डिमिनिशिंग रेट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था एंड टी पी रीचेस अ मैक्सिमम वेयर द एम पी बिकम जीरो एंड ए पी फॉल्स इन दिस स्टेज तो बेसिकली स्टेज टू में क्या लिखना है आपको ये लिखना है कि आपका एक तो आपका ए पी और एम पी दोनों फॉल हो रहे हैं देखिए ये ए पी भी फॉल हो रहा है नीचे आ रहा है एम पी भी फॉल हो रहा है और दूसरी बात है कि आपका टी पी इंक्रीज़ तो कर रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज़ कर रहा है मैंने ऑलरेडी बताया था कि ग्राफ जब भी ऐसे इंक्रीज़ करता है तो वो क्या होता है डिक्रीजिंग रेट होता है और जब भी ऐसे इंक्रीज़ करता है तो ये इंक्रीजिंग रेट है तो हमारा ये यहाँ तक इंक्रीजिंग रेट था और यहाँ से बेसिकली हमारा क्या हो गया डिक्रीजिंग रेट स्टार्ट हो गया ओके तो यही चीज़ लिखनी है बेसिकली आपको कि इन दिस स्टेज टोटल प्रोडक्ट वो इंक्रीज़ करता है बट डिक्रीजिंग रेट पर टी पी मैक्सिमम भी पहुँचता है मैंने ऑलरेडी बता दिया और उस पॉइंट पर एम हमारा जीरो होता है और ए फॉल होता है और थर्ड स्टेज इज वेरी सिंपल कि इन दिस स्टेज जो टोटल प्रोडक्ट है वो क्या होता है फॉल होता है मतलब एम टीपी आपका फॉल होने लगता है और एम नेगेटिव हो जाता है ठीक है और प्रोड्यूसर यहाँ पे ऑपरेट नहीं करेगा देखिए यहाँ पे ये जो है प्रोड्यूसर यहाँ पे ऑपरेट नहीं करेगा सो थर्ड स्टेज थ्री देखिए इन दिस स्टेज टोटल प्रोडक्ट फॉल्स मार्जिनल प्रोडक्ट बिकम्स नेगेटिव एंड प्रोड्यूसर वुड नॉट ऑपरेट इन दिस स्टेज और कई बार ये क्वेश्चन आता है कि कौन सी स्टेज तक जो है प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेगा देखिए प्रोडक्शन आपका स्टेज वन में तो डेफिनेटली होगा ही होगा क्योंकि इंक्रीजिंग रेट है स्टेज टू पे भी करेगा वो ठीक है क्योंकि यहाँ पे भी टोटल प्रोडक्शन तो बढ़ ही रहा है भले इंक्रीजिंग पे बढ़ रहा है लेकिन बढ़ तो रहा ही है लेकिन इस पर नहीं करेगा क्योंकि ये आपका फिर नेगेटिव चलेगा यहाँ पे उसे लॉस होना शुरू हो जाएगा तो बेसिकली यहाँ पे वो दोनों स्टेज पे प्रोड्यूस करेगा और स्टेज थ्री पे प्रोड्यूस नहीं करेगा ठीक है आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर विद दिस आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा तो ये आपको ये बेसिकली ये डायग्राम आपको ध्यान में रखना है और अगर ये चाहें तो आपको ये चीज़ें खुद भी लिख सक